हेलो हाँ तो लास्ट लेक्चर मे अपन हा गोषी बदल बगित हो वॉट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलिस इंट्रोडक्शन घे अपन दोन स्टेपर्यंत आलो आता नेक्स्ट स्टेप में बगू कि कशा पद्धति ने ग्लुकोजच कन्वर्जन ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट में जाए कनर फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट मदी जार फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेटच कन्वर्जन फ्रुक्टोज वन कॉमा सिक्स डीस फॉस्फेट मे हो गरजे है मग हा जो एंजाइम है तो महत्वाचार है दट इज फॉस्पो फ्रुक्टो काइनेस वन आ फो फॉस्पो फ्रुक्टो काइनेस वन हा जो एंजाइम है तो काय करतो ए टी पीच्या मदतीने म्हणजे बघा ना तुम्ही ग्लुकोजचं कन्वर्जन ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट म्हणजे एक फॉस्फेट ग्रुप ॲड केला तुम्ही ग्लुकोजमध्ये म्हणून त्याला नाव ग्लुकोजचं नाव ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट त्याच पद्धतीने इथं पण तुम्ही बघा फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रुक्टोज वन कॉमा सिक्स बीस फॉस्फेटमध्ये वाले म्हणजे फर्स्ट आणि सिक्स पोझिशनला काय केलेलं आहे फॉस्फेट ग्रुप ॲटॅच केल्या गेलेल्या आहे आणि म्हणून फ्रुक्टोज वन कॉमा सिक्स बीस फॉस्फेट आणि हे करत असताना तुम्हाला ए गरज लगती मे तुम्हें आतापर्यंत पहले प्रिपेरेटरी फेज मे तुम्हें का दोन ए टी पीज खर्च के लिए आता आतापर्यंत अपन पहले मिले ग्लुकोजपस एनर्जी प्रोड्यूस करो दैट इज ए टी पी प्रोड्यूस करते पोन का आतापर्यंत दोन ए टी पीज खर्च है यदि अपन अस बगित होते कि हा स्टेज मे का होते ऐक्चुअली कि ए टी पी जर जास्त प्रमाण है तो हा स्टेज मे का होता ऐक्चुअली ए टी पी कि सीट्रेट जर जास्त पद्धति ने का होते कि हा स्टेजला अपन का रिवर्सिबली टाकतो कि स्टेज ब्लॉक के जे जर ए टी पी मे का ग्लाइकोलिस पाथवे इतना स्टॉप होते कुछ हा स्टेजला का कारण ए टी पी ची सद्या गरज नहीं तो ये स्टॉप होते पन ए टी पी ची सद्या सेल मे एनर्जी की भास्त खूब कमी वाइल मजे ए एम पी ची मात्रा जास्त वाड़ी एडमिशन मोनो फॉस्पेट की मात्रा जास्त मे ए टी पी जास्त गरज है आ ज्यादा जास्त गरज रही हा जो एंजाइम है थर्ड नंबर दैट इज फॉस्पो फ्रुक्टो काइनेस ये स्टिम्युलेट करते स्टिम्युलेट होते को स्टिम्युलेट होते एडेसिन मोनो फॉस्पेट मु स्टिम्युलेट होते सेल का करती ऊर्जा बनवा सुरुआत होती मे ही आता इधन इत समोर ही प्रोसेस जा रहा है पनता उलट जर जास्त प्रमाण सीट्रेट कि ए टी पी आती तो हि प्रोसेस इधन समोर जी तो अशा पद्धति ने प्रोसेस होता है अशा पद्धति ने फ्रुक्टोस वन कॉमा सिक्स बीस फॉस्पेटपर्यंत अपने आ क्या फ्रुक्टोज वन कॉमा सिक्स बीस फॉटपेट पर मॉलिक्यूल मे सद्या सहा कार्बन है बगा तुम्हें इतना ग्लुकोज सिक्स फॉस्पेट सिक्स पोजिशन लो फॉस्पेट है पहा कार्बन है पर फ्रुक्टो सिक्स फॉस्पेट पर कन्वर्जन फ्रुक्टोज वन कॉमा सिक्स बीस फॉटपेट फर्स्ट हाइन स सिक्स पोजिशन ल फॉस्पेट ग्रुप है पन आता अपन सहा कार्बन सा हा मॉलिक्यूल है और अपन पहले मिलो थे ग्लुकोज इज कन्वर्ट इन टू टू मोल ऑफ पायरुएट तीन तीन कार्बन से मजे ये ब्रेकडाउन कर आता ही प्रोसेस है ज्यादा फ्रुक्टोज वन कॉमा सिक्स बीस फॉटपेट का कन्वर्जन ग्रिसाल्डिट थ्री फॉस्पेट आ डाय हाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्पेट बीन तीन कार्बन का हा कंपाउंड है एक दोन तीन एक दोन तीन आ अशा पद्धति ने दोन मॉलिक्यूल्स बनले पन प्रोडक्ट है अपना टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुएट हा अपला इन प्रोडक्ट नहीं मे ही इतपर्यंत फक्त फर्स्ट हाफ प्रोसेस है ग्लाइकोलिस दैट इज प्रिपेरेटरी फेज इतपर्यंत है आता ग्लिसाडियल थ्री फॉस्पेट पास पायरुएट बनना है आनी परत डाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्पेट का कन्वर्जन पन ग्लिसाडियल थ्री फॉस्पेट मे होते मजे ही इंटरकन्वर्टेड है ये ये कन्वर्ट होते ग्लिसाडियाइट थ्री फॉस्पेट हे समोर स्टेज मे जाऊन पायरुएट फॉर्मेशन सा रिस्पॉन्सिबल ठरते अशा पद्धति ने ग्लिसराल्डिट फॉस्पेट कन्वर्टेड इन टू ग्लिसराल्डिट थ्री फॉस्पेट बाय द एंजाइम ट्रायोस फॉस्पेट आइसोमरेस अशा पद्धति ने सेकेंड स्टेप जी कि ग्लाइकोलिस अपन पहले होता प्रिपेरेटरी फेज आ दूसरी है पे ऑफ फेज आता पे ऑफ फेज मे का होते अपने ए टी पी एस आन ए डी एच अपने भेटते ठीक है जे अपन खर्च के लिए दोन ए टी पी तपासन आता अपने परत ए टी पीज भेटत है तो अशा पद्धति ने अपने ए टी पीज भेटा सुरुआत होता है तुम्हें बगित ग्रिसाल थ्री फॉस्पेट का कन्वर्जन वन कॉमा थ्री बीस फॉस्पो ग्लिसरेट मे होते महत्वाचार एंजाइम जो लगता दैट इज ग्लिसराल डी आई थ्री फॉस्पेट डी हाइड्रोजनेस ये करते टू एन ए डी च कन्वर्जन फॉस्पेट इनॉर्मी फॉस्पेट अटैच कर एन ए डी एच बनो हा एन ए डी एच जो है तो एनर्जी मॉलिक्यूल है ए टी पी सारा जो एन ए डी एच पे हा एन ए डी एच अपने 
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मध्य ने एटीपीस अपन बनना है मजे एक मॉलिक्यूल हे दोन अन दोन चार बगा तुम्हें निर अबाउट चार मॉलिक्यूल बीटीपी अपने भेटू शकता एक मे टोटल अपने का एक ग्लायकोलिस पाथवे पास टोटल एट अपने एट ए टी पीस भेटा को ज्यास एक पूर्ण ग्लायकोलिस पाथवे होती एट मॉलिक्यूल्स मजे आठ ए टी पी चे मॉलिक्यूल्स अपने भेटत है कशे पेला एक ग्लिसराल गेट ग्री फॉस्पेट यहाँ जर आप ब्रेकडाउन करत कर जर पायरुवेट मदे आल तो दरमियान इत एक ए टी पी इत एक ए टी पी आसन एक मॉलिक्यूल पास दोन ए टी पी मे दोन तीन आ चार एक ग्रिसराल गेट फॉस्पेट पास चार मजे दोन मॉलिक्यूल पास दोन बनते ना पायरुवेट तो दोन पास आठ ए टी पीस भेटती देन ग्लिसराइट थ्री फॉस्पेट जैसे ग्लिसराल थ्री फॉस्पेट कन्वर्जन वन कॉमा थ्री बीस फॉस्पो ग्लिसरेट मे जा है या दरमियान आता पन आप एन प्रोडक्ट भेट लेना दे पायरुवेट मग ये कन्वर्जन थ्री फॉस्पो ग्लिसराइट मे होती दैट इज आता हाँ बगा फर्स्ट कार्बन पास फॉस्पेट ग्रुप रिमूव जा तो को दिला तो दिला एडिसीन डायफॉस्पेट ए डी पी मे बी प्रोसेस करता हा जो एंजाइम है फॉस्पो ग्लिसरेट का नहीं से क्या करते हा मॉलिक्यूलला वन कॉमा वन कॉमा थ्री बीस फॉस्पेट कन्वर्जन थ्री फॉस्पो ग्लिसरेट मदी करो दरमियान ए डी पी लाइ कर एक फॉस्पेट देव टाको को मतला फर्स्ट कार्बन का जो ए टी पी जो फॉस्पेट ग्रुप है तो या ए डी पी लो आसन ए टी पी बन जाते अशा पद्धति ने एक ए टी पी मॉलिक्यूल बन ग परत मग थ्री फॉस्पो ग्लिसराल डिहाइट का कन्वर्जन टू फॉस्पो ग्लिसरेट मदी के लिए महत्वाच एंजाइम है फॉस्पो ग्लिसरे न्यूटेस क्या परत परत टू फॉस्पो ग्लिसरेट च कन्वर्जन फॉस्पो इनॉल पायरुवेट मदि होते हा दरमियान वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होते फाइनली फॉस्पो इनॉल पायरुवेट च कन्वर्जन पायरुवेट मदि होते दरमियान पायरुवेट का एनएस का करते हे फॉस्पो इनॉल पायरुवेट मधला जो फॉस्पेट आहे हा ए डी पी लिखते आ दरमियान अपने एक ए टी पी मॉलिक्यूल बन लेसतो आशा पद्धति ने एक पायरुवेट बनल मग पर डायहाइड्रॉक्सिल एसिटोन फॉस्पेट कन्वर्जन ग्लिसराल थ्री फॉस्पेट मे होते परत ही प्रोसेस होती है परत एक पायरुवेट और अशा पद्धति ने दोन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स अपने एक ग्लायकोलिस पाथवे मधुन मे एक ग्लुकोज पास दोन पायरुवेट बनता सोबत आठ ए टी पी मॉलिक्यूल्स बनता साइटोप्लाजम मधी इन एनोरोबिक सॉरी इन एरोबिक प्रोसेस रेग्युलेशन बदल पहले बोल लो रेग्युलेशन ऑफ ग्लायकोलिस हा रेग्युलेशन मे अपन अस बगित कि हेक्जोकाइन है दैट इज फर्स्ट स्टेप है हेक्जोकाइनस की हा एक्जोकाइनस के जी कमिटेड स्टेप है और यदि एक्चुअली इन्सुलिन ये महत्वाच रोल प्ले करते जे कि संगत वेदर टू बी कैरिड आउट दी प्रोसेस और नॉट एंड हेन्स हेक्जोकाइनेस रेग्युलेट दी ग्लायकोलिस पाथवे जो मन तो हेक्जोकाइनेस तो हे फर्स्ट स्टेप मे हा जो एक्जोकाइनेस है तर ये इन्सुलिन हा रेग्युलेट कर वेदर टू बी कैरिड आउट और नॉट नेक्स्ट है फॉस्पो फ्रुक्टो काइनेस ये जो सेकेंड है दैट इज फॉस्पो फ्रुक्टो काइनेस तो हा फॉ फॉस्पो फ्रुक्टो जो काइनेस है तो ये इन्सुलिन सीट्रिक एसिड इत इन्सुलिन सीट्रिक एसिड ये रेग्युलेट कर एवं नवे जर का जास्त प्रमाण ए टी पी ए डी पी सॉरी ए टी पी आ जर का सीट्रिक एसिड आल तो हे हि प्रोसेस इथलिन इतन समोर जो नहीं तो हे एक रेग्युलेशन च दुस दुसरी स्टेप है सेम पद्धति ने फ्रुक्टोस वन कॉमा सिक्स बीस फॉस्पेट पन रेग्युलेट के जे सीट्रिक एसिड ऐज वेल ऐज ए टी पी ऐज वेल ऐज ए एम पी मॉलिक्यूल्स न वेजल टू बी कैरिड आउट दी ग्लाइकोलिस प्रोसेस और नॉट तो इनिबेटर्स ऑफ ग्लाइकोलिस अपन जे इनिबीट करता है तर इनिबीट करना सा फर्स्ट कंपाउंड अपन बढ़ू दैट इज आइडो एसिटेट तो हाँ आइडो एसिटेट अस काम है कि आइडो एसिटेट का करते हा आइडो एसिटेट या प्रोसेसला इनिबीट करते हैं जर तुम्हारा ग्लाइकोलिस जर एखे सेंथेटिक ड्रग्स जर तुम्हें बनवला दैट इज आइडो एसिटेट बनवला 
जे की एक सिंथेटिक ड्रग म्हणून तुम्ही वापरू शकता सिंथेसाइज करून तर ते काय करते 1.3 बीस फॉस्फोग्लिसरेटचं कन्वर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरेट मध्ये होऊ देत नाही नेक्स्ट जो इनहिबिटर आहे दॅट इज अर्सिनाइट अँड दिस अर्सिनाइट विल ऑल्सो इनहिबिट द सेम वेअर ती आयडवायसिटेट इनहिबिट वी विल सी नाव दी अर्सिनाइट विल ऑल्सो इफेक्ट ऑन दिस फॉस्फोग्लिस्ट्रॉल काइनेट इन सेवन एन्झाईम अँड इट ॲक्च्युअली इनहिबिट द ए टी पी सिंथसिस अँड हेन्स इन सच अ वे द ग्लायकोलिसिस प्रोसेस टू बी इनहिबिटेड बाय अर्सिनाइट नेक्स्ट इन इनहिबिटर दॅट इज फ्लोराइड सो फ्लोराइड इज अ वी कॅन से इनऑर्गॅनिक कंपोनंट विच इज मोस्टली फाउंड इन सलाईन वॉटर अँड ऑल्सो इन uh in some uh soil so this fluoride what it do this fluoride inhibit fluoride inhibit this process where the two phosphoglyceride is converted into phosphoenol pyruvate and uh, this process uh, is to be uh, inhibited by the fluoride that is enolase uh, enzyme uh, must be inhibited by this fluoride and uh, hence uh, hence the glycolysis pathway is to be inhibited and in such a way uh, we have uh, discussed about the introduced the topic glycolysis along with metabolism its regulation and how it can be inhibited so hope you like this lecture thank you